那么上次呢，我们和大家谈到了乾隆时期呀、啊，他这个不管是仿真，还是工艺，我们在很多的古代的文献当中呢，讲他给予鬼斧神工，就说明我们这个乾隆时期的啊，这个陶瓷的制作呀，已经达到了历史的巅峰。由于时间比较紧啊，昨这个我们上一期讲的时候呢，呃，曾经啊，把这个故宫博物院的有一件慈母大尊。啊，这个图片发给大家看，并且呢，旁边还有很多的注释，啊，因为时间关系就没有细讲。今天呢，我把这个呢，呃，再给大家讲一下。当然，这个讲的话是也是比较粗略的，因为没办法细一细的话，我们也就是永远讲不完的啊，永远讲不完的。那么这一部分呢，为什么说它是慈母大尊？因为它是中国陶瓷的集大成者。啊，所以这个东西啊，这太重要了。你就知道一件瓷器上，它同时把我们中国几千年来的很多的精华浓缩于一件器物当中，这种技法，它是外国人是无法达到的这种境界。而我们中国的这些高超的工艺大师们，把这件事情做成了。当然，这个东西呢，我们上次讲过，一件在我们故宫。是一张一件非常完美的，没有瑕疵的一件啊，非常好的一件作品，高度八十六点五公分。但是呢，在美国一九六四年也曾经拍卖过一件玉瓷同样尺寸的一件慈母大尊。由此呢，我们知道全世界有两件，啊，其他地方再没有见到，见诸于报道，啊。那么那件东西就是前这两年又拍出来啊，收收藏于谁咱不去管它了，啊，但是那件东西呢是有瑕疵的，有修复的。那么通过对比以后呢，这两件东西是一对儿，啊，至于还有没有第三件、第四件，不知道，因为目前建筑与报道的就这么多，全世界各大博物馆里也就没有再见过这样的报道，啊，所以我们就知道这个东西啊。呃，是这个艺术的精髓和瑰宝啊，这个是我们应该要熟知的啊，要熟知的。那么现在我把这个照片呢发到这个这个我们啊镜头前面，大家可以看见了。这个里边呢，我们可以明显的看到标注了釉彩的名称和烧造的工艺啊，这是我们每一个学习陶瓷、研究、收藏的人必须要知道的啊，必须要知道它它的基础知识。那么我们现在看到的这个东西啊，上面已经标注的很清楚。比如说一，珐琅彩胭脂紫地残枝宝香花，啊，它是分段的。我们可以看到它分了十七段，就是这个色彩啊，分了十七个层次，一层一种颜色，一层一种颜色，一种烧造工艺。而且这个里边很多的烧造工艺，大家仔细看一看，它标注的很有意思。第一，珐琅彩胭脂紫地残枝宝香花，啊。它是低温釉上彩。我们最近一直在讲釉上彩绘，这个是釉上彩。第二，阳彩松石绿地残枝莲，低温釉上彩。三，仿歌釉，高温单色釉，请注意，一个是低温，一个是高温。第四，精彩，低温釉上彩。第五，青花残枝莲，高温釉下彩。第六，松石绿釉，低温颜色釉。就这样，高温、低温、高温、低温，一直有十七层。大家要注意啊，这一件东西它烧造就通过不断的变化，一个是工艺的变化，一个烧造温度的变化，反复的烧，啊，最终把这一件东西非常完美的展现在我们世人的面前。这个不是啊随便垂手可得的，它是经过了多少次的失败以后，我们。才知道目前只有两件东西，这非常珍贵。但是最珍贵的就是它这个制造的这种技艺，非常难得。尤其我们以前曾经讲过的钧釉，啊，大家要注意这个钧釉啊，它是一种垂流、垂流这种垂流感非常强的一种釉。它在高温当中，它是自动会往下流的。它流的目的呢，一方面是因为它的釉的配置里边含有氧化钙。所以它一定要往下流。第二个，它为了达到摇变的效果，它这样往下流，可以让这个色彩，啊，可以自由的变化，啊，这种呢
，就是我们，尤其是在清代，追求这种艺术效果。那么这件东西呢，实际上也有部分的摇变的结果的。大家要明显的看到，它底边的边缘部分呢，也是有这个肌肉现象的，但是它把控的非常好，你只在这个地方就只顾不前了。如果再往下留一点点，完蛋，把底下的色彩就盖住了。所以这件东西呢，我们为什么要讲？就是告诉大家。它的来之不易，而且它的工艺之复杂，是叹为观止的。这个就是我们一定要知道，啊，我们这个为什么说乾隆时期啊，我们中国陶瓷这种工艺啊达到了它的巅峰，原因就在这儿啊。这个呢，我在这儿呢，专门的又给大家再强调一次，我们各地的朋友将来到北京来，一定要到故宫去看一看这件东西，它集所有工艺之精华。把它锤炼成了这么一件，啊，无与伦比的艺术珍品。这个呢，是我们一定要看的。另外，它这个它的腹部的这一块儿，它采用了中国绘画的技法，叫叫什么呢？叫格景。这个我们镜头前的朋友，可能有些是喜欢，啊，喜欢一点对书画有点研究的。这种格景，是我们在书画上用的一种专业术语，一个。这个山水人物，一个是残枝花卉，一个是山水，一个是亭台楼阁，它就这样一个颜色、一个品种相互之间交错开，使一个画面呢不是一个通景式的，而是有不同的画面把它组成了一个完整的图案。这个呢，在我们书画上常见，比如说我们用的那种扇的折扇，过去我们见的最多的，就是在我们书画这个折扇当中用的最多。而这种工艺呢，又被我们这些工匠们发挥了他们这个这个丰富的想象力，借那个艺术手段放到我们瓷器上来，进行一些啊多彩的这种这个表现。这个呢就是这样啊，这个所以它的色彩是非常丰富的。那么在这儿呢，我就是专门强调一下，就是上次因为没有讲，啊，这次呢我就专门在啊我们这个讲之前呢，把这一段呢给大家。再专门强调一下啊，让大家知道这件东西啊，它是来之不易的啊，非常的不容易。那么这个呢，就是给大家看一下它的底款，底下是用的松绿，啊，也是低温彩，啊，低温彩。那么这个上面呢，用的是什么呢？写的这个款，大清乾隆年制，六字三行，铁线篆款啊。因为这种东西啊，一般我们都看不到它的底部的，所以我。也是想尽一些办法把这个底部的一些情况呢给大家看一下。那么，因为它的上面是没有款的，我们有的有写窄边款，啊，像这么大尺寸的，这个底下是沙底啊，还是什么底？那么我们现在看到了，它的底部是松绿地，然后呢铁线篆款，规规矩矩。但是在这儿我再顺便多说一句，大家注意一下，这个松绿的颜色是淡淡的蓝色调啊。我这有些东西我是反复要讲的，这是乾隆时期特有的。到了嘉庆以后，尤其道光，这个松狮绿就不是这种淡蓝色了，是真正的偏绿了。那么今后我们看到这种东西，尽管它没有款，我们看到它的颜色的变化，也可以很容易的加以判断，它不会是乾隆的，它只有乾隆以后才有，或者说嘉庆以后，啊，这个时间就把它卡死了。这是我们鉴定过程当中要注意的一个很小的细节，但是。非常有用啊！镜头前的朋友，非常有用。好了，我们这个就不讲了，我们再继续我们的要讲的那一部分。这个我们讲到了瓷器这一部分以后呢，我们刚才讲了，这个是一个啊，它是一个把所有的工艺集中在一件器物上的一个充分的展示。但是呢，有的时候我们要注意，它这个色彩对于鉴定一个瓷器啊，刚才我前面讲底款，它是非常重要的。我现在给大家看一个书画当中的，啊，一个绘画当中的一个画面。我们利用这个画面，我们再来谈对乾隆时期的粉彩的影响，好吧？我们再看啊。这是一幅手卷啊，因为这个手卷很长，我没办法，只好在这个
台湾故宫出版的这个图录上面呢，把它翻拍下来。长多少？这是个手卷啊，长两米四三吧，我记得。这是二零零三年，我第一次去台湾故宫看这个宋代书画展的时候，无意当中看到，在一个展柜里面，把这一幅手卷整个是展开的。这叫什么呢？这个书画的名字叫《太平春事图》。长两米四三，宽大概三十五公分吧。那么这个画，当时我一看以后，第一，给我感觉到它的完美程度让我震撼；第二，这个色彩让我产生了浓厚的兴趣。然后我再看一下，给大家看一下啊，它的落款。大家注意没有？这个地方有一个款的，这个作者是谁呢？宫廷画家。丁观鹏，这个是奉旨专门画的一张画，时间是乾隆七年四月，啊，大家要注意，这是乾隆七年四月的一幅作品。这幅作品反映了乾隆七年这或者之前一段时间，我们民间呀，就像我们现在前呃昨天吧是雨水吧，立春以后我们踏春的。一个展示啊，叫《踏春图》，实际上是一个反映了当时啊，我们人民的在生活当中的一个非常具体的、生动的一个场景啊，这是我们目前看到的。但是更重要的是什么？这个我就要特别强调，我们每一个学陶瓷的人，尤其是学喜欢粉彩的人，你要注意。这个一个整个的画面，它实际上就是一定要举一反三，学习不是就这一个啊，就盯着一个陶瓷去研究，其他的就不去研究它了，这是错误的。所以我们在跨门类过程当中，也要学会了融会贯通。这件东西当年我看了以后，为什么震撼的原因，就在于这件东西完全就可以说，是乾隆时期的粉彩作品。这个是非常的生动的，而且上面的色彩。也非常的漂亮，非常的华丽啊！那么我现在呢，把这个这些地方跟我们粉彩上比较相类的地方呢，告诉大家。我现在把这个图已经放得很大了啊，放得很大。我要给大家强调的是什么呢？不是说它的啊这个神态栩栩如生，而是看上面的色彩的变化。对我们粉彩瓷器的影响，啊，对我们粉彩瓷器的影响，大家注意一下。首先，我们看这个粉彩，这是斜青仿釉，是吧？大家注意这个上面这个琴套，它这个粉彩的勾勒和渲染，这个在我们粉彩的瓷器当中，你可以见到它的身影。这是第一。第二，我们请注意啊，这个每一个人物啊，穿的这个衣袍袖。大家要注意，尤其是领子的这一部分，一定和这个书画上画的是一样。这个书画上用的是太白，而我们瓷器当中用的是什么？用的是玻璃白。在领子这一部分啊，我特别强调。然后还有哪个地方呢？在我们瓷器上是如出一辙的呢？那么请大家注意，看见没有？这个小孩子和这个人物啊，这个大人的脚上穿的鞋，这小孩子看没有？这些鞋。这些穿的这个鞋啊，看看周边，包括这个人物上的鞋
，大家注意，一定也是用玻璃白勾的一个轮廓线。这个现象的出现，从乾隆开始，一直延续到了清代末期，在粉彩上出现啊。我等会给大家看瓷器当中的粉彩受它的影响之大，我们可以找出若干若干的这个瓷器来加以印证。但是我强调这一点是加深大家的印象，因为这一点对于我们认识啊粉彩瓷器是至关重要的啊。来，再给大家看一下啊，这个身上的蓝色调、紫色调，包括这个红色调，那么我们在。瓷器上像这种颜色是什么呀？那毫无疑问嘛，是矾红嘛，是不是啊？那么像这种粉色的，毫无疑问是胭脂红嘛，对不对？那么所以这些呢，像这种蓝色的，这种蓝色的，包括这种蓝色调，都可以用什么呀？用蓝料釉来替代。我们等会儿看啊，我把瓷器当中的这种颜色找出来，告诉大家。希望我们镜头前的朋友啊，你们知道这一切以后，你们仔细去查阅资料。你们到每一个拍卖场上去，认真仔细的去看，是不是如此？啊，好，我把这个呢讲完了以后，我马上就把它变成了我们底下啊所要见到的东西。这个呢是啊易趣拍卖会上的一件这个瓷板，大家要注意了啊。刚才我讲的，虽然这是罗汉啊，这是个罗汉图。哎呀，这个这个变化太大了。这是个罗汉图，这个上面所有的人物，你们记住没有？这个上面呀、啊，看见没有？这个罗汉的领子是白色的，用玻璃白勾的边。这个看见没有？像达摩一样的，他的这个鞋底下是用玻璃白勾的边。你看见没有？这罗汉这个边上，身上穿的这个粉彩的这一部分，呃，这个这个胭脂红的这一部分，粉红色，包括身上的这个红色调。和丁官鹏那个《太平春事图》上面那种装饰的技法，或者说分水的方法，是如出一辙的。你看这个海水是用玻璃板啊，我们再仔细看啊。你看这敲木鱼儿的这个身上的粉色调，这个用矾红的色调，看见没有？这个领子虽然挂着串珠，但是通通都是用玻璃白勾的领子。这个地方刚才我讲的它的蓝色调，我们用蓝料。啊，用玻璃白铺底，然后这个染上、渲染上这种啊蓝料釉，然后用水把它清洗淡，就形成了我们现在看到的这个画面。注意脚上，看见没有？都是用玻璃白勾的这个边。这个呢，我们经过若干年的比较啊，把这个呢也是作为我们的鉴定过程当中需要注意的一个细节，大家一定要认真的记在心里边。这个不是啊。呃，我在这儿来来来反复的强调这个东西，我们自己可以以后去看去，去比较，说的对与否，大家可以啊用实物来比较的。好，我们再来，这个现在我们又来看这件东西啊，这件东西呢是我前天啊在保利的雨贡啊，他夜夜场里边啊看见了这么一个。乾隆粉彩八仙的啊，这么一个翻口花啊，翻口瓶的啊，这么一件东西。那么我们现在要看的是什么呢？我们把它放的仔细看啊，放大看。大家注意没有？这件东西，这上面的人物，这上面的色彩，这个玻璃白的运用啊，是不是？面啊，这是我在现场拍的，这实际上是八仙后贺寿贺寿的啊，八仙贺寿的，看见没有？他身上的衣服、鞋啊、领子，不管谁的领子啊，都是用玻璃白啊衬的这个边好，我们再看他的一个灯光的景啊，我把一个灯光的，那这这就是他，把它放大了以后啊，做一个灯光景啊，我把它拍下来以后给大家看，这个呢显得更清晰一些啊。汉钟离、蓝采和、铁拐李，这是和和二仙、曹国舅，大家看见没有？这个上面的这种色彩的渲染，啊，玻璃白的使用，是不是和丁官鹏一样呢？回答是，我相信都是一致的
啊，一定是一样的啊，一定是一样的。那么，再给大家看啊，这个是它的底款啊，大清乾隆年制款，这个我们不去研究它了。这件东西呢是在他的六楼，啊，也是保利的六楼有一件。这个瓶呢是一个，应该说是也算是一个盘口吧，洗口瓶。这个瓶呢得是八蛮朝贡图，这个瓶的高度是七十七公分。那么这上面画的这个人物啊，一看呢都是洋人啊，用中国人的这种装扮画的洋人啊。大家注意上面的色彩以及玻璃白的运用，非常重要啊。我们就看看他这件东西本身。啊，因为尺寸比较大啊，这是我想呢，呃，给大家强调的一个问题啊，强调一个问题。再看一下它的侧面啊，就是这件东西。呃，这个呢也是啊，我们看了很多这种东西以后啊，呃，把这个玻璃白的运用，在乾隆、嘉庆，一直到清代结束，它使用的方式方法啊，告诉大家，也就是说。在清代，玻璃白的运用，这么运用的方法是从乾隆开始的。那么，另外我还专门拍，为什么要拍这个大屏呢？再顺便告诉大家，大家注意，大家注意这个耳了没有？上面是个狮龙耳，扁的狮龙耳。为什么我这个通过这个侧面拍给大家看呢？它是个扁的，它用模具啊把它挤压出来的，然后再粘在它的侧面，啊。那么这件东西呢，它的年代标的是乾隆，啊，那么。我给大家看，为什么要强调这个耳朵？告诉大家，就是我们在鉴定过程当中要明了一个事情：乾隆、雍正时期的瓶，它的两个如果有耳的话，这个两个耳一定是非常饱满的，它不会做成片状。如果做成了片状，那么它的年代呢，应该是放在嘉庆和嘉庆以后，啊。那么我这儿要特别强调，我没有别的意思，因为人家也是做生意，人家把它说成乾隆，我们不要去否认它，对吧？但是呢，我告诉大家，就是我们在鉴定的时候，啊，我们看到出现这种现象了，你就不能再考虑是乾隆，而是应该往后考虑。这在我们鉴定当中也是一个经验的，啊，这个总结，啊，这个这种东西呢，我们过去见的也是非常的多，啊，那么通过类比啊，这种东西。的确也是，当然，也许呢，这种东西啊，呃，乾隆晚期啊，也有出现，比如说说转换期，啊，底下落个乾隆款，啊，这种情况有没有呢？我们不否认，但是我们总结了这么多年的经验，像这种情况一般都是在嘉庆比较多，啊，嘉庆比较多，所以我把这个专门要造出来告诉大家，正好啊见到了，我就把它顺顺便呢，专门来把它强调一下。那么这个呢，我强调这个以后呢。我又给大家看这么一件东西，这个是我们山西省博物院，大山的山啊，山西，我这个普通话不够标准啊。他们呢把它定的是嘉庆，啊，呃，大概因为是可能底下是不是有嘉庆款，这个我不知道啊。你看它也是一个片状的，啊，片状的，上面呢是反映的是我们这个御窑厂的啊整个的生产工作的场景。那么这个呢也是啊和刚才那个非常造型非常类似。其实这个东西呢，啊，应该年份呢要晚，晚于道光，啊，晚于道光了，啊，通过这个呢，也是跟大家，啊，把我们在鉴定过程当中需要注意的一些东西呢，呃，强调一下，啊，不要以为我们抓了一件东西就叫讲鉴定，其实我们在传授知识当中已经把鉴定知识告诉大家了，所以大家呢不要一听而过，其实这就是重点，啊，我在这儿专门强调一下。那么这个呢，就是我们，呃，这个要注意的啊，要注意的一个细节。啊，要注意的细节。好，这个我们现在再继续啊，再继续。那么这个呢，就是我们讲有很多东西啊，呃，刚才我已经给大家讲了，我讲的这一部分呢，主要是讲中国的书画对我们瓷器的影响，也同样可以告诉大家，到了清代晚期以后，工御窑厂里面很多的图案是宫廷里边出样本，啊，然后再叫御窑厂去烧造的，这个是。啊，有资可考的啊，这个呢也是一个很典型的例子啊。同时在鉴定过程当中，我们要注意。那么另外一个呢，就是其他的，比如说瓷器的一些辅助纹饰啊，这种东西呢，内容表现的非常的多啊。尤其是残枝花卉，或者说残枝宝香花这个题材，在雍正、乾隆时期是特别的多。然后就是魁龙魁凤。
回龙馗翁实际上康熙已经有了，但是到这个时候呢，就更加的多，而且呢，八仙有明八仙、暗八仙，是吧？鸳鸯啊，岁寒三友啊，折枝花果呀、啊，四季花卉啊，这些东西啊，都特别的多，在瓷器上表现的。那么，不管它出现啊多少种纹饰，但是有一个主题啊，我们以前在这个各个场合底下专门给大家强调过，强调什么呢？就是清代的图案。图必有意，意必吉祥，这是个清代从头至尾是一个永恒的主题，啊，我们民谣不这么说，但是官窑一定是这样。所以祥类、吉庆、延年益寿，是它的一个主基调，啊，所以我们在学习这个陶瓷鉴定的时候啊，一定要注意啊这些啊纹饰啊对它的影响啊，这是讲纹饰的问题。另外一个呢，就是我们要强调的，就是什么呢？这个乾隆时期的款式，就落的什么款？那么乾隆时期的款呢，形式也是落落的比较多的啊，有的时候带以随意性，但有的时候呢，形成了一个潮流。比如说，乾隆皇帝对瓷器的款式曾有明确的预旨，乾隆二年，就是公元一七三七年，《清宫档案》当中就有记载，记载什么呢？盘碗中碟。俱用篆款，要中正，这个是乾隆二年就有具体要求了，就是你所是这个所有的器物上啊，你一定要用篆书款，就是我们见到的六字三行铁线篆款，还有呢六字两啊四字两行铁线篆款，啊这个呢就是呃这个我们讲的是乾隆二年啊，他就有这么个具体的要求，所以我们基本上看到的。乾隆时期的款呢，这个以这两种为主基调啊，但是呢，也有少量的楷书款，啊，有少量的楷书款。这种呢，比如说，呃，皇帝粉彩的这种福日长明款啊，这种碗啊，它底下用的就楷书款，啊，这种这种东西呢，如果看到写这种款的话呢，一般它的年代就比较的早，乾隆元年啊，乾隆二年啊，是吧？总归来讲，在前年乾隆五年之前吧，他是用这种；之后的话呢，依然是用的啊，篆书款。那么强调这个款以后呢，呃，在这儿呢，我又要强调一个问题，就是以前我们在当初学鉴定的时候啊，当然这是几十年前的事了，呃，对款制的书写方法是非常考究的，也是我们研究和鉴定的一个很好的。参考依据，但是告诉大家，现在如果我们还是按照我们当年学习鉴定的那种方法来看款制，可能这个方法就值得研究了。可以说，现在就不能提倡了，只能说把它作为一个知识去了解，是吧？但是不能把它作为一个重点了。因为什么呢？因为我们现在仿制啊，这个瓷器啊，包括乾隆的也好，雍正的也好，仿的这个款的写写的水平啊是非常的高的。因为景德镇这个写一个字多少钱，而且价格都不菲的，啊，都很贵的，所以写的非常的认真，非常的考究，是吧？所以我们过去研究的那种方法，对于现在人来讲的话呢，要不要看呢？要不要研究呢？要，但是不能把它作为一个重点了。要综合起来看款了。我们过去讲那个大字应该怎么写啊？这个四四个数啊，要这个相隔之间要均衡，不能有窄有宽，是吧？讲这个官窑，其实民窑当中就写的很乱了，横竖平直都不一样的，甚至到了最后呢，那个写款已经写的不像款了，完全是变体了，变成了横竖，就就你就猜嘛，那就是乾隆年制，大清乾隆年你就变成了这样，是吧？因为工匠本身文化水平。不高，再加上呢，它是一样画葫芦，就这么横了竖了竖了横写，写的呢就形式神已经完全不似了。所以在鉴定啊款制的时候，我们大概的知道什么时期曾经有过什么一个写法啊。那么这样的话呢，我们知道一些就好了啊。那么更重要的是什么呢？对器型的研究，对纹饰的研究。对色彩的运用，啊，对工艺上面的研究
就成为重点。所以我们在研究这个啊不同时期的瓷器啊纹饰、色彩工艺的时候，这个要成为重点。啊，所以我不厌其烦的给大家讲，包括材料的运用啊。现在我们也知道了，这个是化工原料，那个是呃天然原料。我我这很多啊，听很多人在啊这个搞讲座呀，或者是相互之间在这个啊呃传授的时候啊，就有一些也慢慢的、逐渐的把这些东西啊加入进去，这是个很好的现象。应该这样，因为自然学科的东西，你要按照自然学科的法则去解释它，去了解它。不能用自己的主观臆断去解释，那种解释都是错误的。啊，当然有些是经验啊，但是呢，我们不能采取那种办法，这种方法我们不提倡啊。这就是我在这儿呢，专门要给大家要强调一下，这个啊，这个在鉴定瓷器的时候一定要注意这个问题。那么这个底下呢，我们就牵扯到了一个嘉庆的问题啊。嘉庆呢，是一七九六年是乾隆帝啊，他是自己退位的，因为。他为了尊主，就是康熙帝在位六十一年，他不能超过康熙帝。那么，所以他在乾隆六十年就宣布他退位，让给自己的儿子雍延啊当皇帝，他当太上皇。那么，所以呢，由于他当了太上皇，那么嘉庆帝呢处于对太上皇的尊重。那么，所以我们在清宫档案当中啊，比如说嘉庆三年《各作成作活记》清档当中就有明确的。记载，嘉庆三年发往江西烧造的官窑瓷器，有要求要一半乾隆款，一半嘉庆款。这个是一个非常有意思的事情啊。那么《宫中实现书》起居注册，人用乾隆年号，一切制度皆依乾隆旧制，宫廷艺术品制作也是如此。你想，这就非常有意思。虽然太上皇帝你坐在那儿，嘉庆帝他也不敢犯上。虽然有一部分登基以后，他一定要做，这是传统的惯例，要做大用瓷，因为你嘉庆帝已经继位了，所以一定要烧一批瓷器的。但是呢，他又不敢得罪太上皇，啊，那么所以呢，太上皇活着一天，乾隆年号继续烧造。啊，所以这个我们不同时期啊，要不同对这个不同时期的一些历史情况啊，一定要做一个了解。这有助于尤其我们藏家，啊，对收藏什么东西啊，他要做的心中有数，啊，这样的话你的收藏才有价值，啊，才有价值。那么这个到了什么时候呢？到了一七九九年的正月，也就是嘉庆四年，嗨，这个乾隆帝驾崩了，啊，那么所以这个时候呢，是嘉庆帝啊，他亲政。那么他一清政以后呢，其实乾隆末期啊，已经朝政已经是危机四伏了。那么这样的话呢，嘉庆帝打出了贤于为信的旗号，整肃纲纪，提振朝纲，切协扶正，广开言路，促色重简，惩治腐败。那么这个惩治腐败，第一个先诛杀的是谁呢？就是和珅，啊，以及他的师长。那么所以过去有句话，这个和珅跌倒。啊，嘉庆之宝，你可想而知，这个当时的和珅，他收了多少东西？他这批东西啊，全部充为国库，啊，把国库整体充盈。那么在这种情况底下，大家要注意啊，为了节省开支，朝廷不再向景德镇御窑厂派专司骑士的督陶官。大家注意啊，这个里边有个很多有意思的事情，就是没有督陶官了，唐英。还在，唐英后来推荐他儿子，后来没让他儿子，还是让别人去了。但是到嘉庆以后没有这个情况，基本上改由地方官来监管了，和康熙时期一样，有有地方官。那么御窑厂的规模也缩减了，那么所有的东西呢，都没有啊。大为缩减以后呢，虽然说沿袭旧制，但是呢，没有那种创新的那种动力了，因为没钱嘛。<咳>说许多东西呢，因为烧造的成本比较高。所以基本上就不再烧造了。那么《清宫档案》上有记载啊，有记载。<咳>这个内务府啊，它有个《广厨司》里边那个烧造瓷器，它是有记载的。嘉庆四年，将每年烧造官窑款项有一万两银，改为七千余两，不久又减为五千两。这是嘉庆四年，嘉庆十一年十一月，又奉旨自明年为始。
九江关陈进大用瓷器，左减减半烧造<咳>，又有五千两银，改成了两千五百两银。嘉庆十五年十二月，更下令终止了御窑厂的工作。这样一来，嘉庆朝烧造的瓷器，无论是时间和数量，都极其有限。我为什么要把这个东西提出来？是告诉我们镜头前的朋友，希望你们要注意。嘉庆朝虽然啊前后有这么一段时间，但是其中有很多时间是停烧的。有些东西呢是有命则供，无命则止，需要了烧一点，不需要停掉。啊，那么我在这儿是特别提醒我们的收藏爱好者，要有意识的去关注。嘉庆时期的东西，因为我们中国人有一个传统习惯，叫什么？物以稀为贵。这种东西传世不多的，除了我们讲皇宫里收藏，如果像现在的话，也就是故宫还有收藏一些，其他各个地方也有一些，但是真正在市场上流通的数量，它是有限的。所以，当我们看到或者注意到嘉庆时期的比较优秀的作品时，这个我们的藏家们。要注意了，要有意识的去关注它，去研究它。当然，这个呢，我们讲民谣呢，它没有受多少干扰，依然是我行我素，该怎么烧怎么烧。因为这些啊，磁场的厂家、这些窑主们，他们要过日子呀，对不对？再加上市场也有需求，老百姓也要用，所以他还是不停的烧的。所以从嘉庆时期的粉彩传世品来看呢，无论是造型还是纹饰的这种题材。都基本上是按照前朝的作品作为蓝本，没有什么更大的突破啊。所以我们看到有些东西啊，尤其是嘉庆早期与乾隆晚期的作品呢，基本上是如出一辙的。这个我不知道镜头前的朋友们啊，这个我们过去讲这个前家不分，这是我们老一辈儿啊，在我们学习的时候给我们传授的。有一部分东西呢，你看这东西如果不看款，它就是乾隆。啊，像这样的东西呢，我们叫它前家不分，啊，一看款哦，底下是嘉庆款，啊，这就是过渡期的东西，也许就是前这个嘉庆四年之前的东西，所以这一类的东西尤其珍贵，啊，因为我也经手过这一类东西，那老远一看就是个乾隆的脸，跟嘉庆一点关系都没有，但是一翻过来一看，哟，大清嘉庆年制。《铁扇传》六字三行款，规规矩矩，漂漂亮亮。哎，这种东西你们要特别关注它啊！我来给大家看一下啊。嗯，这个是一对儿。啊，大家注意啊，这是一对儿，胭脂红地，连寿纹，底下是通景，白紫五龙灯，双吉尔撇口瓶。这个瓶大家注意啊，这个无论是胭脂红地啊亚道，还是中间的通景，它的绘画啊色彩的渲染，完全和乾隆的啊乾隆时期的一模一样，除了两个吉尔。略微有所不同以外，其他几乎完全一致。但是呢，所不同的是什么？当你把底翻过来一看，底下是松石绿开光，中间写用繁胡写的“大清嘉庆”六字三行篆书款，啊，这个呢就是标标准准的叫“前家不分”的东西。这种东西应该是尤其珍贵。传世不多的，啊，这个呢，因为我经手过，啊，所以我知道它的制作的精良和细啊，比后来嘉庆的一些东西要好了很多倍。这个就是一个典型的代表啊，典型的代表。另外还有像这样的东西，无论是盘口、耳，啊，还是整个的装饰技法，这个用我们现代话来讲，这种叫洋彩。啊，实际上不对的，还是就叫粉彩就行了，不要自己把自己绕住了，就是粉彩啊。呃，像这种，用这个松石绿地啊开光，中间呢也是群仙鹤寿的啊。这种大屏，这种大屏一般的尺寸都在六十公分向上啊
，乾隆有，嘉庆有，像这一类的东西，都是属于啊全家不分的，啊，所以这个大家呢尤其要注意，因为有这样的东西写乾隆款的，但是这个底下写的是嘉庆款。啊，所以我们讲，在看这一类东西的时候呢，要用上心去仔细研究啊。另外呢，就是收藏家们要格外的用心去关注它啊，用心的关注它。像有些东西呢，就明显就是啊，你像这件东西，给大家看一下啊。像这一类的东西啊，大家看一下就好了。这个呢，无论从气势上、色彩的分布上啊。它和乾隆就没有关系了。这个呢，属于什么呢？叫家道货，因为它的这种纹饰的绘画方法，它的布局已经和道光比较接近了。所以我们把这一类的东西呢，叫家道货，啊，所以这个我们前面一直跟大家讲气形纹饰啊，色彩的变化啊，这个色彩的这个运用和渲染。包括你看见没有？这个两个小耳朵，这个和乾隆雍正时期的那种平上的耳朵那种布局，甚至那种气势，完全就不是那么回事了，显得更加的属于那种小家气，没有那种大家的风范。虽然它是御窑，但是那种气度啊，已经没有了。啊，我们给大家看一下它的款，这就是它的款，啊，大清嘉庆年制，啊，这个就是我们要说的。钱家伙，啊，钱家伙。好，我们再给大家看一下啊，这个东西啊，这个我们把它叫水果盘，但是呢，它很有意思，它的斑岩上面有很多的孔，有二十几个孔，啊，还不止。啊，这种孔呢，我们所见到这个是落款乾隆，和这个一模一样的，纹饰都一样，尺寸都一样的，底下还有落什么呢？落嘉庆款的，啊，那么像这样的东西，也是钱家之分不分的啊，钱家不分的东西，啊，就是属于这种，大家看一下好了，我们继续啊，这是它的侧面，这是它的底，啊，就是这个样子。好，我们再来。我们继续啊。那么这个我们讲嘉庆啊官窑和乾隆官窑和前面的相比较呢，它也还是有一些区别啊，有一些区别。比如说它的胎体相对于乾隆来讲呢，要略微的厚重一些啊，尤其是胎体的下半部分啊，比如说一个瓶，它的下半部分，因为我们都知道这个瓷器啊，到后来都是拼装的，从元代开始。都是组装式的。那么，如果同样厚薄，这里边呢会容易出现一个问题，什么呢？会出现变形。如果底下厚一点，上面薄一点的话，就保证了这个整体啊不太容易变形。那么这就要求我们的工匠的水准呢要比较高。那么越到后边呢，随着整体的啊烧造技艺也在，因为烧的东西少嘛，锻炼的机会也少。那么，技艺也逐渐在衰减，就会出现什么呢？底下重，上面轻；底下厚，上面薄。这个现象，那么出现这个现象，客观上来讲呢，是因为只有这么点银两，要保证它的成功率，也只有这个办法呢，它的成功率比较高，所以呢才会出现这种现象。啊，这个呢是我们要了解的啊，要了解的。第二个呢，有的釉面呀不够平整。啊，这种情况呢，也是因为烧到的数量少，锻炼的机会少，经验啊相对和乾隆和之前还是有一些差异的，所以会留下一些和前者不同的地方，这就是我们要注意的。第三一个呢，就是色彩啊较为凝厚，这个纹饰线条比乾隆要粗，啊。那么这个呢，我可以给大家看一个图片。其实我们之前已经看过，乾隆和嘉庆之间呀，它的色彩的运用是有差异的。如果你把它记得很清楚，你一看到这个纹饰，你马上就区分出来。如果你记不住，我们只好看着东西啊，在
再去研究、再去比较啊。我来再给大家看一个这个画面。这是一件万化不漏地啊，或者说是锦上添花、锦灰堆的这么一个纹纹饰啊。它的这个原来样子是什么呢？原来是这样的啊，带有乾隆款的。这就是啊它的色彩，大家注意啊，仔细看。然后我把它局部把它啊拍出来，给大家供大家研究啊。这是一个嘉庆的葫芦瓶，这是它的局部纹饰。刚才我给大家看了，我们现在再看这个门市，这个的色彩运用，跟刚才比较起来，明显的刚才那个显得更加的华丽，而这个和这个纹饰比较呢，虽然也都是一样的题材，但是比较以后才感觉到它的颜色呢，这种脂粉气啊不重，显得有那么一点点的素雅了，啊，再给大家再看一遍啊，再仔细看一遍。这就是两者之间的区别，啊，那么记住了这个，你去看它，很容易的就把它区分开了。好，第四一个，气口及底部所示的松树绿的颜色比乾隆时期要稍微深一点。这个呢，呃，之前我已经跟大家讲过了啊，今天呢，我这儿就不再多讲了。那么这个呢，要希望大家进行比较。刚才我讲那个慈母大尊的时候，就专门强调了一个底色，啊，现在在这儿我不再重复了。那么嘉庆时期呢，这个粉彩当中呢，当然我们说它延续了前朝的，它也有一些新的作品，也有一些创作。主要的器型表现在哪些方面呢？第一，帽筒。这个我们镜头前的朋友要注意了啊，这个帽筒啊。呃，在我刚从事这个学习这个东西的时候呢，并不知道，因为我们库房里面有帽筒，但是并不知道这个帽筒是从什么时候开始的。后来通过学习啊，然后呢，通过比较，哦，原来知道了，帽筒这